ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വൈബ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി റിക്വസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫീഡിംഗ് മോംസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ആണ് എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് പേര് വെയ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ആയിരിക്കും ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അധികം വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും വെയ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് എനിക്കൊരു കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കമൻറ്റിൽ പറഞ്ഞത് ഫീഡിംഗ് മോംസിനെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല ചേച്ചിയെങ്കിലും ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു കമൻറ്റ് ആയിരുന്നു വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യായിട്ടല്ല നമ്മൾ ഫീഡിംഗ് മോംസിനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ലോസിന് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ലോസിന് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫീഡിംഗ് മോംസിന് ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ആണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു സെവൻത്ത് മന്ത് മുതൽ ഫോളോ ചെയ്തൊരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ആണ് ഇത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാമത്തെ മാസം നാലാമത്തെ മാസം മുതൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഞാൻ ഒരു കൊല്ലത്തോളം മൈഗ്രൈൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് എടുത്ത ആളാണ് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ ആണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മൈഗ്രൈൻ മാറാതെ ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ഡോക്ടർ എൻ്റെ അടുത്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യം എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റണം എന്നായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു നല്ല നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഫീഡ് ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ഒക്കെ ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ രണ്ടര വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സാകും അപ്പോൾ അവന് മൂന്ന് വയസ്സാകുന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു പ്രായം വരെ ഞാൻ അവനെ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഡയറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു പേടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഡയറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എൻ്റെ മൈഗ്രൈൻ മാറൂ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഡയറ്റിന് റെഡി ആയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്ന ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഫീഡിംഗ് മോംസിൻ്റെ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് പ്ലാനിലോട്ടൊന്നും പോകാനാകില്ല പാല് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അമ്മയ്ക്ക് നിയർലി ഒരു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കാലോറി ഭക്ഷണം എങ്കിലും ദിവസം കഴിച്ചിരിക്കണം കാരണം അത് നമ്മുടെ മിൽക്ക് സപ്ലൈയും മിൽക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിനെയും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം അത്ര എങ്കിലും ഭക്ഷണം നമ്മൾ ദിവസവും കഴിച്ചിരിക്കണം അതേസമയം ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ലോസും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ആണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫൈവ് ടു സെവൻ കെ ജീസ് എങ്കിലും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയം ഈ ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെയോ നമ്മുടെ മിൽക്ക് സപ്ലൈനെയും ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കുകയില്ല എനിക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയറ്റ് പ്ലാനിലോട്ട് പോകാം പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ അമ്മമാരാകുമ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എല്ലാ നല്ല വശങ്ങളും ചീത്ത വശങ്ങളും കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനായിരിക്കും ഫീഡിംഗ് മോംസിനോട് എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ട് പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും യാതൊരു ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് എനർജി അല്ല വേണ്ടത് കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് വേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലായിട്ട് ശരീരത്തിൽ കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ മിൽക്ക് സപ്ലൈ കൂടുതലുള്ളൂ മിൽക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടുതലുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണത്തിന് പകരം നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ഒരു കുഴപ്പവും വരാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ആണിത് ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് കിലോ വരെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു മാസം കൊണ്ട
ഫീഡിംഗ് മോംസ് ആകുമ്പോൾ അവരുടെ ഡയറ്റിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ഗ്ലാസ് പാലെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പാലായിട്ട് കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചായ ആയിട്ട് കുടിക്കാം കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് കാൽഷ്യം നീഡ് വരുന്നൊരു സമയമാണ് കാരണം മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം ആയിരിക്കും പിന്നീട് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്തൊന്നും വരില്ല പിന്നെ പുക പുക നടുവേദന കൈവേദന കാലുവേദന ജോയിൻസിന് പേന അങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ പാൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇതുപോലെ കാൽഷ്യം സപ്ലിമെൻസും പിന്നെ അയൺ സപ്ലിമെൻസും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മുടങ്ങാതെ കഴിക്കുക എത്ര എത്ര നാൾ ഡ്യൂറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ അത്രയും നാൾ തന്നെ ഈ ഒരു സപ്ലിമെൻസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ഇടനേരങ്ങളിലുള്ള ഫുഡാണ് ഇടനേരങ്ങളിലുള്ള ഫുഡ് ഇപ്പോൾ നോർമൽ ഡയറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ഫീഡിംഗ് മോംസ് ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഇടനേരങ്ങളിൽ ഫുഡ് കഴിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇടനേരങ്ങളിലെ ഫുഡായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട കഴിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കാം ആപ്പിളാണെങ്കിലോ തണ്ണിമത്തനാണെങ്കിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഏത്തപ്പഴം കഴിക്കരുത് കേട്ടോ ഏത്തപ്പഴം നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രസവിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ അമ്മമാരൊക്കെ തരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഏത്തപ്പഴം പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് കൂടാനേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ലോസും കൂടെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത്തപ്പഴം ഈ ഒരു സമയത്ത് കഴിക്കരുത് വല്ലപ്പോഴും കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അല്ലാതെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ റോബസ്റ്റ് അപ്പഴം ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒന്നിടവെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ഇടനേരത്തുള്ള ഫുഡായിട്ട് ഒരു മുട്ട എന്തായാലും കഴിച്ചിരിക്കണം അത് മറന്നു പോയത് ഇനി നമുക്ക് ലഞ്ചിലേക്ക് വരാം ലഞ്ചിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗൺ റൈസ് ആണ് കഴിക്കേണ്ടത് വൈറ്റ് റൈസ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കുക ബ്രൗൺ റൈസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പ് മുതൽ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വരെ ചോറ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോട്ടീൻ റിസ് ആയിട്ടുള്ള കറികൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ രാവിലെ കഴിച്ച കറി തന്നെയാവാം കടലക്കറിയോ ചെറുപയർ കറിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവാം അതും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പാറോ എരിശ്ശേരിയോ നമ്മൾ പരിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എരിശ്ശേരിയോ ഒക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കഴിക്കാം ഒരു കപ്പ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ കഴിച്ചിരിക്കണം അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ പരിപ്പ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കറികൾക്ക് പകരം മോരൊഴിച്ച കറികളോ തേങ്ങയൊഴിച്ച കറികളോ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് പകരം എന്തായാലും നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറി നമ്മുടെ ലഞ്ചിൻ്റെ കൂടെയും ഡിന്നറിൻ്റെ കൂടെയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം പരിപ്പ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കറികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി ഉപയോഗിക്കാം ഫിഷ് കറി ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാം ഒരു കപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു പീസ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം കേട്ടോ അധികം പീസുകളൊന്നും എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ കറി വെച്ചിട്ട് മാത്രം കഴിക്കുക ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഈ ചോറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾസും ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് അവിയലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപ്പേരിയായിട്ട് ക്യാബേജിൻ്റെ ഉപ്പേരിയായിട്ടോ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഉപ്പേരിയായിട്ടോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറുപയറിൻ്റെ പുഴുക്ക് പോലെയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം നിങ്ങളുടെ പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ചോറ് വളരെ കുറവും ഈ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസും വെജിറ്റബിൾസും ഒരുപാട് കൂടുതലുമായിട്ടാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് വൈകുന്നേരത്തെ സ്നാക്സിലേക്ക് വരാം വൈകുന്നേരം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചായ കുടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ചായ കുടിക്കാം മിൽക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് തന്നെ ചായ കുടിക്കാം ബ്ലാക്ക് ടീ കുടിക്കേണ്ടവർക്ക് ബ്ലാക്ക് ടീ കുടിക്കാം പക്ഷേ ഈ ഗ്രീൻ ടീ ആണെങ്കിലും കോഫി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വളരെ കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഫീഡിംഗ് ടൈമിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കഫീൻ അധികം അകത്തേക്ക് ചെല്ലുന്ന നല്ലതല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ടീയും നമ്മൾ അധികം പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഫീഡിംഗ് മോംസ് ആണെങ്കിൽ ചായ കുടിക്കാം ബ്ലാക്ക് ടീ വേണമെങ്കിൽ അത് കുടിക്കാം ഇനി ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് പയർ മുളപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പും കുറച്ച് മുമ്പ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വിശന്ന് കിടക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ രാത്രിയൊക്കെ ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും രാത്രി കുഞ്ഞു എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിശന്ന് ഒരിക്കലും കിടക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ രാത്രി ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ടോ അതുപോലെ നട്ട്സോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയറ്റ് പ്ലാന് ഈ ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാനിന് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ മുതൽ ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം വരെ കുടിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫീഡിംഗ് മദേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ മുതൽ ഒരു മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം വരെ ദിവസവും കുടിക്കണം പിന്നെ പഞ്ചസാര എണ്ണയിൽ വറുത്ത പലഹാരങ്ങൾ മൈദ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കണം പിന്നെ ഇതുപോലെ സോഡ കാർബണേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക്സ് ഇങ്ങനെ കൊക്ക കോള പെപ്സി അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കുടിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തോന്നി എന്ന് വരാം നമ്മൾ പാല് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മധുരം കഴിക്കാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം അതിന് സ്വീറ്റ് ടൂത്ത് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ തോന്നൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫുഡ് ഓപ്ഷൻസും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫീഡിംഗ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് കെ ജീസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്യുക ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ പാല് മാത്രം മതിയാവും നിങ്ങൾ ആറ് മാസം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കാലറീസ് എക്സ്ട്രാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ കാലോറീസ് ബേൺ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു വർക്ക്ഔട്ട് ആണ് ബ്രസ് ഫീഡിങ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഫീഡിംഗ് നോംസിനും ഈ ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഹെൽപ്ഫുള്ളായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഓരോ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയറ്റ് പ്ലാൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ വഴിയെ വഴിയെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആ